ചെറിയ കുട്ടികളെ എത്ര ആഹ്ലാദത്തോടെയാണ് ഈ കുട്ടികൾ അവരുടെ പച്ചക്കറി തോട്ടം പരിപാലിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ പച്ചക്കറി തോട്ടം ഇങ്ങനെ പരിപാലിക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നുണ്ടോ ബാബു പറയുന്നത് കേൾക്കൂ അടുക്കളയുടെ പിന്നാമ്പുറത്ത് തനിയെ മുളച്ച ഒരു മത്തവള്ളി പടരാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അതിന് തടമെടുത്ത് വളമിട്ടു നനയ്ക്കുകയും ചെയ്തു നന്നായി പടർന്നു വളർന്നെങ്കിലും രണ്ടോ മൂന്നോ കായകൾ മാത്രമാണ് ഉണ്ടായത് നല്ല പരിചരണം നൽകിയിട്ടും കായകൾ കുറഞ്ഞു പോയത് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് പരിചരണം മാത്രം മതിയോ എന്തായിരിക്കും ഈ മത്തൻ വള്ളിക്ക് സംഭവിച്ചത് തനിയെ മുളച്ച വള്ളിയല്ലേ വിത്ത് മോശമായിരുന്നിരിക്കാം ഗുണമേന്മ കുറഞ്ഞ മണ്ണ് മോശം കാലാവസ്ഥ ഇവയൊക്കെ വിളവ് കുറയാൻ കാരണമാകാം മെച്ചപ്പെട്ട വിളവ് ലഭിക്കാൻ നാം എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പാഠപുസ്തകത്തിൽ ഏഴാമത്തെ പേജ് നോക്കൂ നല്ല വിത്തുകളും നടീൽ വസ്തുക്കളും നല്ല വിളവ് ലഭിക്കുന്നതിന് നല്ല വിത്ത് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം വളക്കൂറുള്ള മണ്ണ് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കാൻ അനിവാര്യമാണ് അനുയോജ്യമായ കാലാവസ്ഥ ശൈത്യകാല വിളകളായ ക്യാബേജ് കോളിഫ്ലവർ തുടങ്ങിയവ തണുപ്പുള്ള കാലാവസ്ഥയിലാണ് നന്നായി വളരുന്നത് ശരിയായ വളപ്രയോഗം ഓരോ ഇനം വിളകൾക്കും ചാണകപ്പൊടി ചാരം കോഴിക്കാഷ്ടം ചകിരിച്ചോർവളം പച്ചിലവളം ആട്ടിൻകാഷ്ടം തുടങ്ങിയവ ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച് നൽകിയാൽ മികച്ച വിളവ് ലഭിക്കും ജലസേചനം പരിചരണം തടമെടുക്കുക വീണുപോയ ചെടിക്ക് താങ്ങ് നൽകുക പന്തലിട്ട് കൊടുക്കുക തുടങ്ങിയ രീതികളിലെല്ലാം പരിചരിക്കുക കീടനിയന്ത്രണവും കളനിയന്ത്രണവും കീടങ്ങളെ പെറുക്കി മാറ്റുകയോ കെണിവെച്ച് നശിപ്പിക്കുകയോ ജൈവ കീടനാശിനി പ്രയോഗം മൂലമോ നശിപ്പിക്കാം കള പറിച്ചു കളയണം സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ ലഭ്യതയാണ് അടുത്തത് ഇതെല്ലാമാണ് മികച്ച വിളവിനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്ത് എങ്ങനെയാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇതിൽ ഏതു ചെടിയിൽ നിന്ന് വിത്ത് ശേഖരിക്കും വിത്ത് ശേഖരിക്കുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം പറയാമോ നിങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രപാഠ പുസ്തകത്തിൽ എട്ടാം പേജിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പട്ടിക പൂർത്തിയാക്കൂ നല്ല വിളവ് നൽകുന്ന ചെടിയിലെ വിത്ത് ശേഖരിക്കണം രോഗബാധ ഇല്ലാത്ത ചെടിയിൽ നിന്നുള്ള വിത്താണ് ശേഖരിക്കേണ്ടത് മധ്യകാല ഫലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിത്ത് ശേഖരിക്കണം പയർ മത്തൻ പാവൽ തുടങ്ങിയവയുടെ വിത്ത് പരിശോധിച്ച് നല്ല വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പ്രയാസമില്ല എന്നാൽ ചീര വഴുതന തുടങ്ങിയവയുടെ വിത്ത് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ അത്ര എളുപ്പമാണോ നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ തൊടിയിലെ ചീരയുടെയോ വഴുതനയുടെയോ വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ചത് എങ്ങനെയെന്ന് മുതിർന്നവരോട് ചോദിക്കൂ ഇവയുടെ വിത്ത് പാകി മുളപ്പിച്ച് അവയിൽ നിന്ന് മികച്ച തൈകൾ പറിച്ചു നടുകയല്ലേ ചെയ്തത് അടുത്ത ക്ലാസ്സിന് മുൻപ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു നൽകു